Welcome everybody. Herzlich willkommen alle zusammen. It's Friday night, Holy Spirit party night. Und es ist Freitagabend und Heilig Geist Partyabend. Are you in a good mood? Seid ihr schon in einer guten Stimmung? If not, I can tell you a secret. Und wenn nicht, dann kann ich euch ein Geheimnis erzählen. God's in a good mood. Gott ist in einer guten Stimmung. And you know, he's in a good mood when he's thinking of you. Und er ist deshalb in einer guten Stimmung, weil er an dich denkt. Amen. We are the church Believe the Love in Salzburg. Wir sind die Gemeinde Glaube der Liebe in Salzburg. I'm Michael, that's my wife Sylvia. Es ist mit Michael und das ist meine Frau Sylvia. We are church fiery hot for revival and God. In unserer Gemeinde sind wirklich brennend heiß für die Erweckung Gottes. And we are very glad that we can be in the rooms of the Baptist Church in Freilassing. Und wir sind sehr, sehr glücklich und dankbar, dass wir in den Räumen hier der Baptistengemeinde in Freilassing sein dürfen. We are very grateful for Klaus, Margaret and the whole team here. Wir sind sehr dankbar für Klaus und Margaret und das ganze Team hier. And I hope you are blessed as well. Und ich hoffe, ihr seid auch gesegnet. Yeah, we, we, we truly feel blessed. Und wir fühlen uns wirklich gesegnet. Um, we had wonderful two nights already. Wir hatten schon zwei wunderbare Abende. Some have arrived from Vienna and other places. Welcome. Und manche sind heute von Wien und anderen Orten angereist. Herzlich willkommen. If you think about und wenn du jetzt darüber nachdenkst, noch zu kommen, We will be in Salzburg from Monday to Wednesday. Wir sind von Montag, nächsten Montag bis Mittwoch in Salzburg. And it's getting better, hotter and increasing every night. Und es wird besser und heißer und es nimmt zu jeden Abend. Just wait for Sunday. Und jetzt wartet erstmal bis der Sonntag kommt. You, you may have a sleepless night Sunday night until Monday goes on. Und möglicherweise hast du Sam Sonntag eine schlaflose Nacht und dann geht's aber am Montag weiter. I hope so. Das hoffe ich doch. Okay, so it's it's still opportunity to come here. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass ihr kommt. It's uh, it's gonna be wonderful. Und es wird wunderbar sein. I'm very glad that uh, true pioneers of uh, revival and worship are here with us. Und ich bin wirklich ganz glücklich, dass echte Pioniere von Erweckung und Lobpreis hier sind. So sisters and brothers, welcome with me the Luca family from the United States. Ja, liebe Brüder und Schwestern. Heißt, wird wir die Luca-Familie bekommen. Uh, it's good to be with you. Schön mit euch zu sein. Uh, tonight is party night, as we've said. Wie schon angekündigt haben wir die Party Nacht heute. And so, if we're going to have a party night in the church, und wenn wir eine Party Nacht haben in der Gemeinde, two things need to happen. Müssen zwei Dinge passieren. We must have our party theology straight. Wir müssen die Party Theologie richtig klar bekommen. And I'll give you the party theology later on in the sermon. Und uh, keine Sorge, ich werde die Party Theologie nachher in der Botschaft nachreichen. But we also must understand the purpose of a, of a party night. Aber wir müssen verstehen, dass der, das Ziel und der Zweck einer Party Nacht What do you think it is? Was glaubst du, worum geht's da? What's the purpose of a party night? Worum geht's da wirklich? <laughs> to party. <laughs> es geht darum, dass wir eine gute Party erleben. Uh, a, a couple of years ago, the Lord spoke to me and he said, the church needs to learn this. Und vor einigen Jahren sagte der Herr zu mir, die Gemeinde muss das wieder lernen. And I know I needed to learn it. Und ich muss das auch lernen. Because I did not grow up in a church that knew how to party. Denn ich bin nicht in einer Gemeinde aufgewachsen, die was davon wusste, wie man eine Party für Jesus feiert. I grew up in a church that knew how to be very quiet. Ich wuchs in einer Gemeinde auf, wo man lernte, sehr leise zu sein und andächtig. Not make any noise. Ja, ja, nicht auffallen. The Lord is in His holy temple, right? Der Herr ist in einem heiligen Tempel, stimmt's? <lacht> Let's be sure and be quiet. Lass uns sicherstellen, dass wir ruhig sind. So we don't disturb the Lord. Damit wir den Herrn nicht durcheinander bringen. And so that's the way I grew up. So bin ich aufgewachsen. So when I found out uh, that there was fun and laughter and uh, happiness, und uh, als ich dann schließlich herausgefunden habe, dass es uh, Spaß gibt bei Gott und Freude und Lachen, I had to learn how to party. Da musste ich es wirklich lernen, wie man so eine Party macht mit dem Herrn. And remember, we're going to give you the party theology later. Und uh, 
ich sage es euch, wir werden euch die Paritheologie noch nachreichen. So if you really need that, just wait for it. Also wenn ihr darauf scharf seid, habt doch ein bisschen Geduld. But before we even give you any theology, Aber bevor wir euch mit der Lehre kommen und der Theologie dafür, we're gonna break all the rules, werden wir schon mal alle Regeln brechen. And we're gonna party first. Und wir werden erst mal schon loslegen mit der Party. Is that okay with you? Ist das okay für euch? All right. Good. Um, so I want to teach you a dance. Ich möchte euch einen Tanz beibringen. Actually, I want to teach you two dances. Genau genommen zwei. The first dance is for people that don't know how to dance, like me. Das, der erste Tanz betrifft Leute, die nicht wissen, wie man tanzt, solche Leute wie mich. So if you find yourself in a situation tonight, wenn du dich also in einer Situation wiederfindest heute Abend, where you really would like to dance, wo du eigentlich gerne tanzen würdest, but you don't know how, aber du hast keine Ahnung wie, because you didn't grow up dancing, weil es dir keiner beigebracht hat. I understand. Verstehe ich schon. So I, de I developed a dance just for you. Also habe ich einen Tanz entwickelt für Leute wie euch. And I'd like to show it to you now. Den will ich jetzt mal vormachen. Would you, would you mind standing? Will ich mal aufstehen? Okay, this is a dance for those that don't know how. Das ist ein Tanz für die, die sich nicht keine Ahnung haben. You you stand uh, straight up. Du stehst gerade da. And you just hop a little bit. Und du hüpfst mal so ein bisschen. If you're really coordinated, you can pump your fist at the same time. Wenn du gut synchronisiert bist, dann kannst du auch ein bisschen mit der Faust wackeln. Okay, okay, that's all right, sit down. Wir können wieder hinsetzen. That's just there for you if you need it. Das ist nur für den Fall, dass es braucht. The idea is to catch some air underneath your feet, right? Der, der, das ganze Ziel und Zweck der beiden Übungen ist es, ein bisschen Belüftung bit. zu erzeugen unter euren Fußsohlen. If you've got knee problems or, or foot problems, wenn ihr Knie- oder Fußprobleme habt, Just when you catch a little air under your feet, your, your foot problem is going to be healed. Und wenn ihr bisschen eine Belüftung erzeugt unter euren Fußsohlen, dann wird sich das von selber beheben. It should beheben. feel better and better as the night goes on. Und das wird besser und besser werden, während der Abend weitergeht. Because there's freedom in the house of the Lord, amen. Weil es Freiheit gibt im Haus des Herrn, amen. There's healing in the house tonight. Es gibt Heilung heute Abend hier. So let's just get our healing, whatever we need tonight. Also lasst uns unsere Heilung empfangen, was just wir brauchen. In this atmosphere. In dieser Atmosphäre. Okay, the second dance is a proper dance. Der zweite Tanz ist ein uh, richtiger, korrekter Tanz. And I'm gonna need my children to help me for this one. Ich so brauche you guys die come Unterstützung up. meiner Kinder dafür jetzt mal. And Mark, if you could look on that party playlist down about halfway, there's a song called Cupid Shuffle. Und wenn du die Party-Playliste anschaust, da ist ein Lied. We're gonna teach you the Cupid Shuffle. All right, stand again, please. Das ist der Cupid Shuffle. All right, now. Steh mal auf. This this dance is meant to be done in a line. Der wird in einer Linie durchgeführt, in einer Reihe. We don't have enough room to make enough lines. Wir haben jetzt nicht genügend Platz, um genügend Reihen zu erzeugen. But we can make we can make three or four lines here at the front, and the rest of you just have to get in the seats. Um, und drei oder vier äh, Reihen können wir hier vorne aufbauen und der Rest von euch muss sozusagen dann in den Reihen, Stuhl reinbleiben. We'll show you the dance. Wir zeigen euch den Tanz. And you just follow us. Und ihr folgt uns hier. And listen to the music. Und äh, ihr folgt der Musik. And the music will tell you what to do. Die Musik sagt euch was dran ist. And we will show you what to do. Und wir zeigen euch was zu tun ist. Remember the purpose of party night. Und denkt dran, der Zweck der Party, party Nacht, ist es eine gute Party zu haben. So this will help get us in the mood. Und das bringt uns jetzt in Stimmung. Are you ready? Seid ihr bereit? Okay. Come up to the front if you want to dance in the lines here. We need to Kommt make lines. Kommt hier mal nach vorne, wenn ihr hier in die La Reihen äh, kommen okay. wollt. Wir brauchen ein paar Reihen hier. Make several straight lines right here. Gra um, also sehr, sehr klare, gerade Linien. Okay, one more line right here. Noch eine Linie, eine Reihe hier. Bisschen nach vorne kommen. Ja, wunderbar. Okay, everybody watch us and in a minute you'll get it. Eine schöne gerade Reihe, bitte. Eine schöne gerade. Make a straight line. Eine gerade yeah. Linie. And then another one, good. That's good. Gut, dann auch noch meine. Okay, start the song over and turn it up, Mark. Here we okay. go, everybody watch me. Tut mich mal beobachten hier. Start it over at the beginning. Und fang nochmal neu an mit dem Lied und dann be beobachtet mich. Wait 
Good job, everybody. Good job. You did it. Okay, so don't forget those skills you learned. The church needs to party. Let's stand and worship.
accept the joy of the Lord. I'm talking about the joy of the Lord. It's my strength. He's my strength. He's my strength. Yeah, yeah.
give a shout of praise to the Lord. He's amazing. Hallelujah.
give him everything right now. Let's just drink the wine of his love tonight. The Lord says, open your mouth and I will fill it.
let's drink, drink, drink the new wine tonight.
there's some supernatural manifestations going on right now as we continue to worship. Ich spüre es, dass es gerade übernatürliche Manifestationen gerade gibt, als wir in der, während wir in der Betung sind. I'm sure there's more than this, but I uh, uh, sensed several things happening. Aber ich spüre, wie verschiedene Dinge sich ereignen gerade. 
as we're singing about opening our mouths so the Lord can fill it. Wie wir gesungen haben, dass der Herr, dass wir unsere Münder öffnen, damit der Herr sie füllen kann. I felt like uh, several of us in the room began to taste a sweet taste on our lips. Da war es, wenn manche von uns einen süßen Geschmack auf den Lippen gerade schmecken. Does anybody taste that? Hat irgendwie das vernommen und geschmeckt? I also felt like a, I don't know how to say it. It was like a, a satisfaction in your stomach after you've had a good meal. Um, wie soll ich es beschreiben? Wie wenn du nach einem guten Essen ganz gesättigt und zufriedengestellt bist. Dieses Gefühl, dass du das im Geist hast. Just feeling a fullness on the inside, like you're real happy. Dass du dich gesättigt fühlst innerlich und äh, richtig glücklich bis heute Abend. Is anybody feeling that? Hat irgendwer das gerade gespürt? Lord, you satisfy our hunger. Herr, du stellst unseren Hunger zufrieden. Du stillst also unseren Hunger. I also feel like there's a fragrance in the room that is supernatural. Ich habe auch den Eindruck, dass ein übernatürlicher Duft im Raum ist. Is anybody uh, smelling different things like uh, perfumes that aren't perfumes but some heavenly perfumes? Nimmt jemand irgendwelche Gerüche wahr und Düfte wahr, die nicht hier im Raum sind, sondern vom Himmel sind? I see several hands. Uh, es paar Hände, die das bezeugen gerade. You know our God, He made all of our senses. Unser Gott hat all unsere Sinne erschaffen. And it says in Hebrews that our senses are actually being trained. Und es heißt ja, dass unsere Sinne trainiert werden. To discern good and evil. Gutes und Böses zu unterscheiden. Sometimes I think we take too much time uh, trying to discern evil. Manchmal beschäftigen wir uns sehr damit, das Böse zu unterscheiden. We forget that the first part is to discern good. Aber dann wir vergessen, dass wir das Gute eigentlich unterscheiden sollen. So we just open up all our senses to the Holy Spirit. Wir öffnen unsere Sinne dem Heiligen Geist. I want to see what you see, Lord. Ich möchte sehen, was du siehst, Herr. I want to smell your fragrance. Ich möchte deinen Duft riechen. I want to hear your sweet voice. Ich möchte deine süße Stimme hören. The sounds of heaven. Die Klänge des Himmels. I want to feel your presence. I want to touch you, Lord. Ich möchte eine Gegenwart spüren, dich berühren. Let's just pay attention to what he's doing right now. Lass uns einfach achtsam sein auf das, was er gerade tut. Such a thick presence of the Lord here. So eine dicke Gegenwart des Herrn gerade jetzt hier. Can you taste and see that the Lord is good tonight? Kannst du schmecken und sehen, dass der Herr heute Abend gut ist? Oh, I can taste him in my mouth. I'm not kidding. Ich äh, mach keine Witze. Ich kann ihn wirklich spüren in meinem Mund oh, und schmecken. Oh, sweet, sweet like honey. Ja, er schmeckt wirklich süß wie Honig. Or if you prefer savory, it's savory. Tasty, tasty, tasty. Oh, das ist so lecker. Sometimes I think we need to just become children again. Manchmal müssen wir einfach wieder Kinder werden. You know, children are very sensitive to their environment. Kinder sind sehr achtsam für die Umgebung. What if we could just taste the Lord right now? Wie wäre es, wenn wir gerade jetzt den Herrn schmecken würden? Als Honig. Lieblicher als Wein. Süß als Honig. Und ich schmecke hier.
taste the Lord right now. Just wave your hand. Let's see. Something unusual. Something supernatural. Just wave your hand. Wave your hand if you can smell the fragrance of the Lord. Wave your hand if you can smell the fragrance of the Lord. for the sweet taste in our mouths. Wir danken dir für den süßen Geschmack in unserem Mund. We thank you for the fullness in our stomachs like you've satisfied us. Wir danken dir für das Sättigungsgefühl in unserem geistlichen Magen, als ob du uns zufriedengestellt hast. Lord, we thank you for the feelings of your presence all around us tonight. Wir danken dir für das Empfinden deiner Gegenwart um uns herum überall. We thank you Lord for the fragrance of heaven filling this room right now. Wir danken dir, Herr, für den Duft des Himmels, der diesen Raum durchzieht, gerade jetzt. Let's just breathe in the fragrance of heaven that's here tonight. Lass uns jetzt den Duft des Himmels geistlich im Glauben einatmen. Just breathe him in right now. Atme ihn jetzt ein. Just breathe him in.
Sometimes the Lord just leaves us hanging like that. Manchmal ähm, lässt uns der Herr einfach so da stehen und It's sort of an unresolved. Und das ist noch nicht ganz aufgelöst. Because there's more. Weil es noch mehr gibt. He, he, he just wants to finish it a different way. <lacht> er möchte das Ganze auf eine andere Art und Weise zu Ende bringen. I love it when the Lord just gives us this anticipation. Ich liebe es, wenn der Herr uns diese Erwartung schenkt. We try to live in that. Und wir versuchen darin zu leben. Just the excitement of what's about to happen next. Die, das Aufgeregtsein über das, was als nächstes passieren kann. Can we just hold that moment? Just, just stay right there in that moment. Können wir in diesem Moment verweilen? Let's just live in that anticipation all night den ganzen Abend in dieser Erwartungshaltung bleiben. Und ich glaube sogar, dass die Bibel uns lehrt, so zu leben. The Lord said, I'm soon. Denn der Herr sagt ja, siehe, ich komme bald. And he said that over 2000 years ago. Das sagte er schon vor 2000 Jahren. What is soon? Was ist denn bald? Was er sagt, ist, live in diesem Moment. Er sagt, lebe in diesem Moment. Live in the soon coming. Lebe in, dieser bald, in diesem baldigen Kommen. Live in the anticipation. Lebe in der Erwartung. Meine Frau und ich haben diese Offenbarung vor vielen Jahren ergriffen. Wir haben dieses Gebet gesprochen One zueinander und miteinander. One of us would say, the Lord is coming. Einer von uns sagt, der Herr kommt. He's coming soon. Er kommt bald. And the other one would say, it could be tonight. Der andere sagte, kann heute Abend sein. And then we would stop and look up into the sky. Und dann haben wir alles angehalten und haben zum Himmel geschaut. We would feel that anticipation. Und wir haben diese Erwartung aufgesogen. One day we're gonna look up. Eines Tages werden wir genauso aufschauen. Und da wird er sein. And every eye will see him. Und jedes Auge wird ihn sehen. All his holy angels with him. Alle seine heiligen Engel sind mit ihm. What a glorious day. Was für ein herrlicher Tag. And we get to tap into that tonight. Und wir werden uns da hineinbegeben heute Abend. Amen. Amen. Go ahead and have a seat. God bless you. Nehmt doch einen Platz jetzt. Der Herr segne euch. Lord, we thank you. Herr, wir danken dir. That we now have an opportunity dass wir jetzt eine Gelegenheit haben, to continue on in, this wonderful atmosphere, in dieser wunderbaren Atmosphäre weiter zu bleiben und fortzufahren. As we so, by faith, so wie wir im Glauben säen, a love gift, eine Liebesgabe für Keith, Sanna and the children. For Keith, Sanna und die Kinder. We are so glad they are with us, Lord. Wir sind so glücklich darüber, dass sie mit uns sind, Herr. We are so glad that the meetings aren't over yet. Und wir sind so glücklich darüber, dass die Treffen noch nicht vorbei sind. The best is still to come. Das Beste wird noch kommen. And we also want to express our anticipation. Und wir möchten auch unsere Erwartung einen Ausdruck verleihen. Now by our giving. Durch unser Geben jetzt. Herr, wir wissen, dass wenn wir in Liebe und im Glauben geben and as this gift releases our hand, und in dem Moment, wo diese Gabe unsere Hände verlässt, so many blessings and so much favor, da kommt da sind so viele Segnungen und so viel Gunst, that, uh, is released from your hand toward us. dass so viel kommt, dass aus deinen Händen jetzt losgelöst wird für uns. It's, it's, it's a and es ist ein Geben und ein Empfangen. 
and the receiving to give even more. Und ein Empfangen, um noch mehr geben zu können. So, Lord Holy Spirit, lead us now in our giving. Heiliger Geist, leite uns jetzt in deinem Geben. And we stay in this atmosphere of satisfaction. Und wir bleiben in dieser Atmosphäre der Zufriedenheit. Of anticipation. Und der Erwartung. And your presence. Und deiner Gegenwart. Amen. Amen. If you are watching this online, wenn du das jetzt online ansiehst, um, you can click on the button of the livestream website. Dann kannst du auf der livestream Webseite den Button anklicken. It's the fourth one. Das ist der vierte. So into the Luca family. Und da steht drauf: Sehe in die Luca family. You can do it with credit card. Du kannst es mit Kreditkarte machen. And uh, uh, if you are in Germany. Wenn du in Deutschland bist and don't want to do with credit card, und es nicht über die Kreditkarte machen möchtest, you can also click on the Believe the Love Church website. Dann kannst du auch die Glaube der Liebe Webseite anklicken. And there there's a, um, a button Sowing in, in Love. Und da ist ebenfalls ein Button, der heißt Sehen in Liebe. There you find the bank information for transferring the money to the bank account. Das sind dann die Bankverbindungen angegeben für die Überweisungen. And please write Keith Luca or the Luca family on it. Und gebt als Verwendungszweck bitte an Keith Luca oder die Luca Familie. We have done it before with other guest speakers. Und wir haben auch zuvor schon andere Gastsprecher. Haben wir es auch so gemacht? Haben wir es auch so gemacht, ja. Um, so as you as you um, transfer it with 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 um, reference Keith Luca. Also wenn es ihr überweist und den Verwendungszweck angibt, Keith Luca. As soon as we get it, we pass it on to Keith and the family. Sobald wir das bekommen, werden wir es weitergeben an Keith und die Familie. If you want to have an MP3 CD with all messages and worship from the whole conference, all eight meetings. Und wenn ihr eine MP3 CD haben möchtet mit all den Botschaften und dem Worship über die ganzen Abende. We make it really very, very affordable. Und wir machen das wirklich schwinglich für euch. Uh, is 10 Euro a good price? Ist 10 for the whole Euro conference? insgesamt für die gesamte Konferenz ein guter Preis? I think yeah, including postage, everything, postage, packing, bringing it, I will bring it myself to the post office. You know. <laughs> also, wir haben sogar eingepackt und schon mit Versandkosten dabei. Ich bringe es persönlich I will place my hands and blessing on it. Und ich werde es noch segnen. Release my anointing too on it. Und werde auch meine Salbung drüber aussprechen. And it will be on the way with the post to your to your house. Und dann wird es mit der Post zu euch geschickt. Yeah, 10 euros. Für 10 Euro. Just just write your address. And I will do it even, even to England, you know. Und Isn't ich werde es auch nach England schicken und da hinten am Büchertisch so. könnt ihr euch eintragen und bitte die Adresse lesbar aufschreiben. Okay. Give the 10 euros, write it down and you get everything you, you want to remember and want to re-listen to. And uh, of course we have all the meetings on the live streaming, you can watch it again. Und dann zahlt ihr auch bitte die 10 Euro dort bereits und wir werden auch die ganzen Livestreamings uh, weiterhin laufen lassen. Uh, no, we have, we have all the meetings as video on demand. Und wir haben jetzt schon die alle Videos immer im Rerun, also Video on Demand laufen. So you can you can um, remember the conference later. So dass ihr später noch mal die Konferenz anschauen könnt und euch erinnern könnt. Um, you can get more than than you got the first time. Und dann könnt ihr vielleicht sogar mehr empfangen als beim ersten Mal. So I, you feel the anointing coming over through the live streaming. Und dann könnt ihr auch die Salbung, wie sie über den Livestream kommen, empfangen und fühlen. Isn't all this wonderful? Ist es nicht wunderbar? So I'm, I'm really glad that we have this technology and everything. Und ich bin wirklich glücklich darüber, dass wir diese Technologie und diese Möglichkeiten haben. But but li I mean, coming here real live and in color. <laughs> ja und hier aber echt und in Farbe herzukommen. Ja, yeah, live und in Farbe. It's a real thing. Es ist wirklich eine echte, wahrhaftige Sache hier zu erleben. I, 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 if I have an opportunity to, if I have an opportunity to, to really be somewhere, you know, I, I just, I just hop in my car and drive there. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte hierher zu kommen, würde ich jetzt fix ins Auto springen und herkommen. So watch us in Salzburg, Austria. 
Also ihr lieben Zuschauer in Salzburg oder in Österreich, Bavaria, Bayern, just hop in your car and come here. Ja, spring jetzt in dein Auto und komm hierher. Don't, don't you agree with me? Stimmt yeah. ihr mir zu, oder? We are having so much fun. Wir haben so viel Spaß hier. Amen. Amen. Keith, you want to come and, and uh, also bless the, the offering? Thank you. It's coming. Yeah. Lord, we thank you uh, for the finances of your people. Herr, wir danken dir für die Finanzen deines Volkes. And we just release a blessing over every bank account that's represented here. Und wir lösen los einen Segen über jedes Bankkonto, das hier repräsentiert ist. We believe that the sons and daughters are meant to prosper. Wir glauben, dass die Söhne und Töchter dazu bestimmt sind, dass es ihnen wohler geht. We believe that there's increase in the kingdom of God. Und wir glauben für Zunahme im Reich Gottes. Lord, that we can be abundantly blessed so that we can share. Und Herr, du möchtest uns über überfließend segnen, damit wir auch teilgeben können an diesen Dingen. So we just release the kingdom blessing over this offering. Wir lösen los den Reich Gottes Segen über diesem Opfer. And over all of your people here. Und über dein gesamtes Volk hier. All of your people watching by internet. Über alle die jetzt im Internet zuschauen. We release the same blessing of prosperity. Wir lösen los denselben Segen des Wohlstands. Lord, we break the spirit of poverty off of your church. Und in deinem Namen brechen wir den Armutsgeist von deiner Gemeinde ab. And we say we were made to be blessed und wir erklären wir sind dazu geschaffen ein Segen so gesegnet zu sein we can be a blessing wir sind geschaffen ein Segen zu sein um in ein Segen gesegnet zu sein um ein Segen zu sein in Jesus name in Jesu Namen amen amen let me just quickly tell you that we have some of our music there in the back ich möchte noch darauf hinweisen, wir haben noch CDs hinten. I don't want to take too much time with this, but this stuff is really good. Ich will nicht viel darüber sagen, aber es ist richtig, richtig gut. I have a feeling for what the Lord is going to do next, so I want to get right to it. Und ich habe schon ein Gespür, was der Herr als nächstes vorhat, deshalb springe ich da gleich rein. But we have a CD here called Deep Calls that we did with Kevin Prosh. Wir haben die CD Deep Calls, der tiefe Ruf mit Kevin Prosh. It's very intense live prophetic worship. Das ist sehr intensiver Live Lobpreis. We also have the DVD of the same title. Wir haben die, die gleichnamige DVD. And the, the video is two and a half hours long. Und die hat sogar zweieinhalb Stunden. And of course you get to see what happened that night when we recorded it. Und das siehst du auch noch, was da abgeht, als wir es aufgenommen haben. And there's this uh, CD that you might not be familiar with. Und dann gibt es noch diese andere CD. It's called When God is in the House. Wenn Gott im Haus ist. It's very good. Sehr gut. Uh, one of the most amazing prophetic songs I've ever heard is on this CD. Und da ist eines der prophetischsten Lieder, die ich gehört habe, drauf. Sung by a 20-year-old girl named Beth. Das Lied wird von einer 20-jährigen gesungen, die heißt Beth. As she began to be captivated and mesmerized by the eyes of Jesus. Und die wurde uh, in Beschlag genommen und uh, ja, die, geradezu verzaubert von den Augen von Jesus. And she began to sing on here, I see that look in your eyes. Und sie singt hier das Lied, uh, ich sehe dieses, diesen Blick in deinen Augen. There's a love there that hypnotizes me. Das ist eine Liebe, die mich hypnotisiert. It's really an amazing worship song. Das ist ein erstaunlicher Lobpreislied. She just got it spontaneously in the spirit. Sie hat das spontan im Geist äh, empfangen. And all of our music is like that. We just go with the Holy Spirit. Und unsere gesamte Musik fließt so dahin mit dem Heiligen Geist. And we found that he's a very good worship leader. Und wir haben herausgefunden, der Heilige Geist ist ein wunderbarer Lobpreisleiter. Like tonight, don't you think he did a good job? Glaubt ihr nicht, dass er heute Abend einen guten Job gemacht hat? <lacht> amazing. Amen. And you did a good job as well. Und ihr habt auch wirklich eine wunderbare Arbeit gemacht. And I want to thank uh, our worship team, uh, my wife, my son, my two daughters. Ich möchte dem ganzen Lobpreisteam danken, auch meiner Frau, uh, meinem Sohn und den zwei Mädels. And uh, David and Patrick on guitar. David und Patrick auf der Gitarre. Can we just give them a hand as Können well? Können wir ihnen applaudieren? Thank you. I really want to speak to you uh, about the Father's love tonight. Ich möchte mit euch die Liebe des Vaters äh, als Botschaft teilen. And usually it takes a while to develop this, but I'm going to try to do it in a short version. Ähm, ich will äh, das Thema nicht lange einführen. 
Because this is party night. Denn schließlich haben wir heute die Party. And I want to give you the point of the story before I tell you the story. Ich möchte euch also das Ende verraten, bevor ich die Geschichte erzähle. And it's Luke chapter 15. Natürlich Lukas 15. We, we usually call this story the prodigal son. Normalerweise nennen wir die Geschichte der verlorene Sohn. But the word prodigal actually means excessive. Um, aber das Wort uh, verloren heißt eigentlich um, excessive. Too much. Zu viel. And uh, so uh, I don't think the story is really about the son at all. Und ich glaube, es geht hier gar nicht so um den Sohn. The son is a character in the story. Der Sohn ist nur ein Darsteller in der Geschichte. But the story is about the father. Aber eigentlich geht es in der Geschichte um den Vater. Jesus told this story in Luke chapter 15. Jesus hat in Lukas 15 die Geschichte erzählt. To church people. Gläubigen. Because he wanted to make a point weil er etwas klar rüberbringen wollte About the father's love. über die Liebe des Vaters. So we know that the son was very excessive in his sinfulness. Wir wissen, dass der, der Sohn um, einfach über drüber war in seinem Sündigen. But if it's really the father that the story is about, aber wenn es in dieser Geschichte eigentlich um den Vater geht, I believe it's the father who was excessive in his love and mercy. Dann war der Vater über drüber in seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. So I would like to rename this story the prodigal father. Also möchte ich diese Geschichte um, umbenennen, der verlorene Vater. Because the word means excessive, too much. Denn es geht ja hier darum, dass es um, zu, zu viel war. He had too much love. Der Vater war sozusagen verloren in seiner Liebe. Too much grace and mercy. Er, er war, hatte zu viel Liebe und zu viel Erbarmen. He was just crazy with love, really. Er war durchgeknallt voller Liebe. So let me just actually read the story. Ich möchte diese Geschichte lesen. And the point of the whole story is in the very last verse. Und die Geschichte, der wichtigste Punkt der Geschichte steckt im letzten Vers. And I want to give you that point at the beginning. Ich möchte euch diesen Punkt gleich am Anfang mitteilen. So you can have it in mind the entire time. Damit ihr die ganze Zeit über diesen Punkt vor Augen haben könnt. The father goes out to the older brother. Der Vater geht hinaus zum älteren Bruder. And he says, "Son, we have to party." Er sagt, Sohn, wir müssen eine Party feiern. Your brother has come home. Denn dein Bruder ist nach Hause gekommen. We have to party. Wir müssen eine Party schmeißen. I think this is the point of the entire story. Darum geht es in der ganzen Geschichte. And that's even why I want to tell this story tonight. Und das will ich, dass ihr wisst, während ich die Geschichte erzähle. Because this is our party theology. Das ist unsere Party Theologie. If you like theology, and I'm sure you do, wenn du gute Theologie magst und ich glaube, das mögt ihr sicherlich. Theology is the study of God. Theologie ist die, das Studium Gottes. What is he really like? Wie ist Gott wirklich? How does he think? Wie tickt Gott? How does he respond to these situations? Wie, ist, wie reagiert er auf solche Situationen? Okay, we're going to get a, a look into his heart tonight. Wir werden einen Blick in sein Herz hineinwerfen. And this is going to give us everything we need. Und das wird uns alles geben, was wir brauchen. To believe that we're supposed to party in the church. Um glauben zu können, dass es richtig ist, dass wir Party machen. Are you ready? Luke chapter 15, beginning Lukas with verse 11. 15, Vers 11. Yeah, we're gonna we're gonna read this in German first. Uh, 11. Through 32. Read the entire thing. Wir lesen die Geschichte erstmal auf, Engl auf Deutsch und dann auf Englisch. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen in dem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tage Löhne meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. 
Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemessete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemesserte Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Jesus continued, there was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went out and he hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs, and he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I've sinned against heaven and against you, and I'm no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servants. Ooh. So he got up and he went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and he was filled with compassion for him. And he ran to his son, threw his arms around him and kissed him. And the son said to him, Father, I've sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found, so they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him, what was going on? Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. The older brother became angry and refused to go in, so his father went out and pleaded with him. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you, and I never disobeyed your orders, yet you never even gave me a young goat so that I could celebrate with my friends. But when this son of yours who squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him. <coughs> My son, the father replied, uh, you are always with me. Everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and now he's found. Amen. Hallelujah. Amen. I believe the father's heart is evident to both of his sons in this story. 
Ich glaube, das Herz des Vaters scheint durch gegenüber beiden Söhnen. Many of us can relate to the son who wasted his inheritance. Viele von uns können sich identifizieren mit dem Sohn, der das Erbe durchgebracht hat. But many of us can relate to the older brother who stayed home and did everything right. Aber viele von uns können sich identifizieren mit dem älteren Bruder, der zu Hause geblieben ist und alles richtig gemacht hat. I actually believe that Jesus was pointing the story at the older brother people. Und ich glaube, eigentlich hat Jesus diese Geschichte den Menschen erzählt, die sich eher damit identifizieren konnten, dass der ältere Bruder zu sein. I, I like to call us church people. Ich nenne das die Gemeindeleute. The older brother was the one that stayed home. Der ältere Bruder war derjenige, der zu Hause geblieben war. He didn't waste his inheritance like the younger brother. Er hatte sein Erbe nicht verschleudert, but, äh, verschwendet but wie der jüngere. while he was staying home, he had a, a wrong idea about the father. Aber während er doch zu Hause blieb, hatte er eine falsche Idee über den Vater. In his mind, he was doing the right thing. In seinen ähm, eigenen Vorstellungen tat er doch das Richtige. But he had this attitude problem. Aber er hatte diese falsche Haltung. He thought of himself actually as a slave. Er dachte über sich als Sklave. And the younger brother had the same problem. Und der jüngere Bruder hatte dasselbe Problem. Remember when he decided to come home? Als er sich entschieden hat, nach Hause zu kommen. He developed this speech he was going to tell his father. Da hat er diese Rede einstudiert, die er seinem Vater sagen wollte. And the essence of the message was, I'm no longer worthy to be your son. Und im Wesentlichen wollte er sagen, ich bin nicht länger würdig, ein Sohn zu sein. Make me a slave. Mach mich zu einem uh, Arbeiter, zu einem Diener. And he didn't say this, but I can imagine him thinking it. Und ich kann mir vorstellen, wie er das gedacht hat. Make me a slave like my older brother. Mach mich so einen äh, Diener und Arbeiter wie meinen älteren Bruder. Because even though the older brother was a son, denn obwohl sein älterer Bruder ein Sohn war, he was the one that did the right thing. War doch er derjenige, der das Richtige getan hat. Still he had this mentality that he was out in the field slaving. Er hatte immer noch diese Mentalität, dass man aufs Feld geht und da arbeitet. And I love it that we see the father's heart for both of his boys. Und das Schöne ist, wir sehen hier das Herz des Vaters für beide Söhne. The children that messed up. Die Kinder, die alles, ähm, durch, also das alles so durcheinander gebracht haben. And the children that did things right. Und die Kinder, die es richtig gemacht haben. He has the same heart for all of us. Er hat das gleiche Herz für uns alle. It says that when he saw his son coming in the distance, als er seinen Sohn von weitem kommen sah, he saw him from a great distance. Das sah ihn von ferne. Have you ever wondered how the father saw the younger boy coming from a great distance? Hast du dich jemals gefragt, wie konnte der Vater überhaupt den Sohn von weitem kommen sehen? It's because he was looking for him. Das ist weil er Ausschau gehalten Every hat nach ihm. Every day. Jeden Tag. Every moment. Jeden Moment. He was just hoping that that next person would be his son coming da home. Er, dass, da hoffte er, dass die, die nächste Person, die von weitem daher kam, sein Sohn sein würde. And immediately when he saw him, und sobald er ihn sah, it says his heart was filled with compassion for him. Da heißt es, sein Herz war erfüllt von Mitgefühl. Many times in the ministry of Jesus, when he was about to heal someone, oft im Dienst von Jesus, wenn er drauf und dran war, jemanden zu heilen. It says in the Gospels that he was moved with compassion. Da steht geschrieben, dass er von Mitgefühl bewegt war. And then he would heal them. Und dann hat er sie geheilt. I believe this is a, a sign of the Father's heart. Das ist ein Zeichen des Herzens des Vaters. I want you to imagine. Being inside the Father's heart right now. Ich möchte, dass du hineinversetzt gedanklich, at, vorstellungsmäßig at, at ins Herz moment des when he sees his son coming, Dass in dem Moment, wo er den Sohn kommen sieht, and the Bible says his heart filled with something. Da wurde sein Herz erfüllt mit etwas. What was it that his heart filled with? It was compassion. Es war Mitgefühl. Do you know what compassion is? Weißt du, was Mitgefühl ist? Compassion is what you feel when when someone you love is having a hard time. Ein Mitgefühl ist das, was man empfindet, wenn jemand, den du liebst, durch Schwierigkeiten geht. You feel with them. Du empfindest mit. It's almost as if you're the same person. Es ist fast so, als ob du in den Schuhe stecken würdest. I want us to imagine for a moment what the heart, the father's heart was like. Filled with compassion. Stell dir mal vor, kurz, <laughs> wie es doch gewesen sein wird, dass das Herz des Vaters mit Mitgefühl erfüllt war. What an ocean of compassion and mercy that must be. Was für ein Ozean voller Mitgefühl und Erbarmen muss das gewesen sein. It reminds me of that song, If Grace is an Ocean, We're All Sinking. Das ist, wenn, wenn die Gnade ein Ozean ist, da, dann sinken wir alle. Oh, how he loves us. Do you know that song? Oh, wie liebt er uns. Yeah, that, that line das Lied, is kennt about, das? 
about grace being an ocean. Da geht es um die Gnade, die ein Ozean ist. So the Father's heart is just filled with this ocean of compassion. Und so ist das Herz des Vaters erfüllt mit diesem Ozean an Erbarmen. And who is that compassion for? Und wem gilt dieses Erbarmen? All of it is for his son. Es gilt alles seinem Sohn. The son that messed up. Der Sohn, der alles vermasselt hat. The son that didn't do things right at all. Der Sohn, der alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. The son that had prepared a speech for his father. Der, der Sohn, der sich eine Rede einstudiert hat für seinen Vater. Father, I'm no longer worthy to be your son. Vater, ich bin nicht länger würdig, dein Sohn zu sein. And when the father heard those words, und als der Vater diese Worte hörte, he couldn't stand it anymore. He had to stop him. Da konnte er nicht länger sich ruhig bleiben. Er musste ihn unterbrechen. He interrupted his speech right in the middle. Er, er musste hinein und die Rede mittendrin unterbrechen. It was unterbrechen. quite rude, really. He didn't ask, let him finish. Er ließ ihn nicht zu Ende reden. He said, "Quick, bring the robe and put it on him." Und er rief seine Knechte ähm, herbei und, und sagte. Komm, leg, leg ihm das beste Gewand an. Put the ring on his finger. Steckt ihm den Ring an seinen Finger. This boy is having an identity crisis. Dieser Junge hat eine Identitätskrise. He doesn't know who he is. Er weiß nicht, wer er ist. He's talking about being a slave. Er redet davon, ein Sklave zu sein. I can't take this anymore. Ich kann das nicht mehr aushalten. Get the robe on this boy quickly. Leg ihm doch schnell die, die, das Gewand an. Put the ring on his finger. Steckt ihm den Finger, äh, the, den, steckt ihm den Ring an den Finger. Und, und äh, bringt die Schuhe für seine Füße. Let's get this party started. Damit die Party endlich loslegen kann. My son's come home. Der Sohn ist heimgekommen. Right? Richtig. Do you know what the signet ring represented in Jewish culture? Weißt du, wofür das Siegelring stand in der jüdischen Kultur? It's the ability to sign documents on behalf of the Father. Er hätte Dokumente ähm, praktisch beglaubigen und, und, und unterzeichnen können damit. Statt seinem Vater. Und warum, warum rief der Vater, dass der Siegelring gebracht wurde? Die haben noch nicht mal, den, sind noch nicht mal durch den Bußgottesdienst. There's been no restoration process. Es gibt noch keine Wiedergutmachung hier. The boy that messed up everything in his life just came home. Der, der Junge, der alles vermasselt hat, was man nur tun, vermasseln kann, kam gerade zurück. And Papa immediately says, There's my son. Und der Papa sagt gleich, hier ist mein Sohn. Wow. Are you amazed by that? Erstaunt euch das. Okay, wait till I get going here. Wartet mal, bis ich auf meinen Punkt komme. We're about to come after you. Denn wir kommen mit uns dir zu. Us church people need this same kind of love. Denn wir Gemeindeleute brauchen dieselbe Art von Liebe. Many of us aren't the ones that messed up our lives. Viele von uns sind nämlich nicht die, die unser Leben we love the durcheinander Lord, gebracht we serve haben. Him. Wir lieben den Herrn, wir dienen yeah, ihm. We're faithful. Wir sind treu. We stay home and do the right thing. Wir bleiben zu Hause und machen das Richtige. Right? Invest our money properly. Wir tun unser Geld richtig investieren. We serve in the church. We love wir dienen Jesus. der Gemeinde, wir lieben Jesus. Amen. We worship, we pray. Wir beten an, wir, wir beten. Okay, so now he's going to talk to us. Und jetzt redet er zu uns. And I love it that the older brother had a little problem with the boy, the, the uh, brother being restored too quickly. Und uh, ich kann es verstehen, dass der ältere Bruder ein Problem damit hatte, dass der jüngere Bruder zu schnell wieder eingesetzt wurde. It says that when he heard the party going on, denn als er hörte diese Festklänge, he actually became offended. Da wurde er fühlte er sich wirklich um, Beleidigt. He was angry because he didn't think the 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 son deserved the party. Er war sauer, weil er dachte, der Sohn verdient diese Feier nicht, diese Party. But evidently the father thought he did. Aber natürlich dachte der Vater anders. Er dachte, dass es schon so wäre. Simply by coming home. Er dachte, weil er zu Hause ist, dürfen die Party feiern. So the church people have a problem with this. Und die Gemeindeleute haben ein Problem damit. And they're angry. Und sie sind zornig. Because they think something more needs to happen before we have a party. Denn sie denken, es muss noch viel mehr geschehen vorerst, bevor man eine Party feiern kann. And I hate to say this to you, but I must. Ich hasse es euch das zu sagen, aber ich muss es sagen. The spirit of religion will always persecute the party. 
der religiöse Geist wird immer die Party verfolgen. Und ich bin der Gemeinde aufgewachsen, ich bin nicht dagegen. I love the church. Ich liebe die Gemeinde. I'm a fourth generation minister. Ich bin ein ähm, Prediger in der vierten Generation. So I grew up in this. Ich bin in dem aufgewachsen. But I'm telling you, the spirit of religion hates the party. Aber der religiöse Geist hasst die Party. Absolutely hates it. Er hasst diese Party total. And if we don't want to be bound by religion, und wenn wir nicht von der Religion festgezurrt und festgebunden sein wollen, we really need to receive this message from the Father's heart. müssen wir diese Botschaft aus dem Herzen des Vaters empfangen. Listen to what he said to the older brother. Hört zu, was er dem älteren Bruder sagte. The older brother's having an attitude problem. Der ältere Bruder hat ein Problem mit seiner Haltung. He doesn't want to join the party. Er möchte nicht zur Party gehen. He doesn't want to do anything to bless his younger brother. Er möchte nicht dazu beitragen, seinen jüngeren Bruder zu segnen. And instead of the father uh, punishing the older son, aber stattdessen, dass der Vater den verulde, ja. instead of the father punishing the older son for his bad attitude. Okay. Aber stattdessen, dass der Vater den älteren Sohn bestraft für seine schlechte und üble Haltung, the Bible says that the father went out to him. Heißt, sagt die Bibel, dass der Vater hinausging zu ihm. Hier sehen wir das Herz des Vaters selbst für seinen ähm, älteren Sohn, der dieses halt Haltungsproblem hat. It's the same love, the same compassion. Es ist dieselbe Liebe, dieselbe Mitgefühl. And it says he goes out and he pleads with him. Und da steht geschrieben, er geht zu ihm hinaus und er, er bittet ihn. He doesn't have to do that. Er muss es nicht tun. If he was a father like most of us had, he would say, "Get in here and join this party." Uh, wenn er ein solcher Vater gewesen wäre, wie manche von ihnen, von uns ihn gehabt hätten, als Vater gehabt hätten, dann hätte er einfach gesagt. Um, Was stehst du da? Komm, gefälligst rein. Right? He doesn't have to go out and say, "Come on, son." Er muss nicht rausgehen und, und höflich bitten, komm doch rein. Und ich liebe es, als das Erste, was der Vater spricht, als er den älteren Sohn trifft, folgendes ist. Und der Sohn informiert den Vater über alles, was an dieser Situation verkehrt ist. The first thing the father says is, my son. Das erste, was äh, der Vater sagt, ist mein Sohn. The same thing the younger boy needed to hear, das gleiche, was ähm, der Jüngere hören musste, is what the older boy needed to hear. ist dasselbe, was der Ältere hören muss. You're my son. Du bist mein Sohn. Right? You're my son when you mess up. Du bist mein Sohn, wenn du alles vermasselst. You're my son when you're doing the right thing. Du bist mein Sohn, wenn du es richtig machst. You're my son when you come home. Du bist mein Sohn, wenn du heimkommst. You're my son when you go away. Du bist mein Sohn, wenn du wegkommst. You're my son when you're angry. Du bist mein Sohn, wenn du wütend bist. When you're acting like a fool. Wenn du dich zum Narren aufführst. You're still my son. Du bist immer noch mein Sohn. And he says, please. Also, come in and bitte, join the party. komm rein und schließ dich der Party an. We have to party, don't you Wir müssen die Party machen, verstehst du nicht? Your brothers come home. Dein Bruder ist heimgekommen. Und äh, woanders heißt es, dass wenn ein Sünder umkehrt, es eine Party gibt im Himmel. And I don't know how long each party lasts in heaven. Und ich weiß nicht, wie lange jede einzelne Party im Himmel dauert. But there are hundreds of thousands of people coming to Christ every day and every week on the Aber earth. Aber es kommen right auf Erden hunderttausende von Menschen zu Christus. So maybe even if the party lasts one second, und selbst wenn die Party im Himmel nur eine Sekunde dauert, it's pretty much a continuous party up there. Dann ist es bereits eine nonstop Party im Himmel. Yeah, yeah, nonstop party. That's right. And so I believe if we want the will of God to be done on the earth as it is in heaven. Und wenn wir den Willen Gottes auf Erden tun wollen, so wie im Himmel bereits geschieht, we actually need to learn how to do this. Dann müssen wir tatsächlich lernen, wie man eine Party feiert. Like I said at the beginning, I didn't grow up partying in church. Und äh, wie gesagt, ich bin es nicht gewohnt, so wie ich aufgewachsen bin, dass man eine Party in der Gemeinde macht. I didn't even learn how to dance in church. Ich habe auch nicht gelernt, dass man tanzen kann in der Gemeinde. That's why I developed this dance. Darum habe ich mir diesen Tanz ausgedacht. It's so lame, it's so terrible, I know. Das ist so lahm, ich weiß, es ist schrecklich. But that's the best I have. Aber das ist das beste, was ich drauf habe. So I had to learn this the hard way, like you. Ich musste es auf die schwierige Tour lernen, so wie ihr. The Lord said to me, the church needs to party. 
Und der Herr sagte mir, die Gemeinde muss Party feiern lernen. And I know that most of us, if we were raised in church at all, we don't think this way. Und wenn wir in der Gemeinde aufgewachsen sind, dann denken wir so nicht. And I have great compassion for those of us that have have a problem with this. Und ich habe wirklich vollstes Verständnis für alle, die damit ein Problem haben. Because I did it for many years as well. Denn ich hatte auch einige Jahre damit ein Problem. But I am over it. Aber ich habe es überwunden. <lacht> I'm so happy to be over it. Und ich bin so froh deswegen. Sometimes I, I show my kids how I'm going to dance at church at night. Und manchmal zeige ich meinen Kindern, wie ich äh, also nachts in der Gemeinde tanze. And they say, oh no, daddy, please don't do that. Und dann sagen sie, nein, Papa, mach das bitte nicht. I say, you, you have to understand, I paid a lot for this freedom. Und dann äh, sage ich ihnen, ihr müsst verstehen, ich, ich habe einen hohen Preis gezahlt, um diese Freiheit zu like King David said, I will not sacrifice to the Lord what costs me nothing. Denn wie der König David ja sagt, ich werde dem Herrn nicht opfern, was mich nichts kostet. He also said, let's bring the sacrifice of praise into the house of the er Lord. Er sagte ja auch, bringt das Lobpreis Opfer in das Haus des Herrn. And I'm just thinking, if we if we're going to learn anything new, und wenn wir irgendwas Neues lernen dürfen. It's going to cost us. Dann wird es uns was kosten. That's all right, isn't it? Ist es nicht in Ordnung? All right. So I think we need to have a party tonight. Also müssten wir heute Abend eine Party feiern. And uh, because I'm here on the border of Germany and Austria. Und weil ich an der Grenze von Deutschland und Österreich bin. And I know you like rules. Und ich äh, weiß, ihr mögt Regeln. <lacht> I do too. Ich auch. I'm going to give you the rules for the party. Werde ich euch die Partyregeln nun mitteilen. Okay, you ready? Bereit? Okay, I'm going to set this up for you properly. Ich werde das ordnungsgemäß und proper für euch präsentieren. So you really get the depth of the message of what I want to convey. Damit ihr ganz klar versteht, was ich euch sagen will. Here are the rules of this party tonight. Hier sind die Partyregeln heute Abend. I want you to listen carefully. Pass gut auf. I might have to say it several times. Vielleicht muss ich es mehrmals sagen. Because you just won't believe it the first time. Denn ihr werdet es beim ersten Mal mir nicht glauben. So I want you to stir up your faith right now. Ich möchte, dass ihr jetzt euren Glauben aufrührt. And receive the rules. Und die Regeln empfangt. Do whatever you want to do. Tut was immer ihr tun wollt. You like that? Möge das? All right, let me say that again. Ich möchte es wiederholen. Some of you are looking a little shocked. Manche von euch schauen ein bisschen schockiert rein. Maybe you've never heard this in church before. Vielleicht habt ihr dies noch nicht so gehört in der Gemeinde. All right, in the name of Jesus. Im Namen Jesu. I command you. Befehle ich euch. Do whatever you want to do. Tut was immer ihr tun wollt. Amen. You don't believe me. Ihr glaubt mir nicht. They don't believe me, Michael. Okay. What's wrong? <lacht> okay, one more time. Noch einmal. Sie glauben mir nicht. I've never been to a party where they post the rules on the front door. Ich bin noch nie bei einer Party gewesen, wo bei der Eingangstür schon die Regeln stehen. Maybe you have parties like that in Germany. Vielleicht habt ihr solche Partys in Deutschland? <lacht> I've never been to a party like that. Ich war noch nie auf so einer Party. I actually think we're free. Ich denke, wir sind frei. I actually think Papa wants us to party. Und Papa will, dass wir eine Party feiern. And if we're really going to party good tonight, und wenn wir eine gute Party haben werden, we're going to have to get a little bit outside of our box. Dann müssen wir ein bisschen aus dem Rahmen steigen. This is the little box I like to stay in in worship when I'm in church. Und das ist die kleine, der kleine Rahmen, in dem ich mich bewege in der Anbetung in der Gemeinde. And if you'll break out of that box a little bit and get beside yourself, aber wenn ihr ein bisschen außer euch geradet und den Rahmen verlasst, you'll have a lot more fun. Garantiere ich euch, ihr werdet viel mehr Spaß haben. And Partying is all about fun. Und das Wichtigste bei der Party ist, dass man Spaß hat dabei. I feel like I need to just take a hammer and just hammer this for a little while. Ich glaube, ich muss einen Hammer nehmen und das euch einmeißeln. You need to party. Ihr müsst eine Party haben. I need to party. Ich brauche eine Party. The church needs a party. Die Gemeinde braucht eine Party. Those people out there aren't interested in what you're doing in here. Die Leute draußen sind nicht interessiert, was ihr hier drin tut. Unless you show them something amazing. Bis er ihnen was Erstaunliches zeigt. The joy of the Lord. Die Freude des Herrn. Healing the power of God. Die Heilung, die Kraft Gottes. Something different than what they've gotten in church their whole lives. Irgendwas anderes als was sie jemals in der Gemeinde bekommen haben. But I want you to imagine someone that doesn't know the Lord coming in tonight. 
Aber stell dir vor, jemand, der den Herrn nicht kennt, der hier heute Abend reinkommt, While we're all partying, während wir alle eine Party feiern, we have had this experience many times. wir hatten dies schon öfter erlebt, der Ungläubige kommt rein, sieht das und sagt, ich möchte mitmachen. I'll tell you one story and then we're gonna pray. Eine Geschichte noch und dann fangen wir an zu beten. We were actually having a party kind of a conference at a hotel. Wir hatten eine Partykonferenz in einem Hotel. And uh, there was so much joy and so much drunkenness in the Holy Spirit. Es gab so viel Freude, so viel betrunken sind im Heiligen Geist. People were laying all over the floor. Die Menschen lagen überall am Boden. Yeah, laughing and shaking, you know how it sie, is. Sie, sie lachten, sie haben sich geschüttelt, I've, ihr wisst schon, I've seen ist. some of you doing that. Ich habe paar von euch dabei beobachtet. So I know you can. Also ich weise Katz drauf. And this guy came from the club right next door. Und dieser Typ der Ka hat sich verirrt vom Club nebenan. And he just looked into our party. Und er hat so ein bisschen reingeschaut, was bei uns so abgeht. And he grabbed the pastor and he said, "Hey, let me have some of that what you have." Und dann hat er den Pastor geschnappt und hat gesagt, "Hey, lass mich auch mit erleben, was ihr habt." And the pastor said, "Okay." Der Pastor sagte, "Okay." And the guy went to the toilet and came back. Und der, der Typ ging in die Toilette und kam zurück. He said, "Come on, give me that cocaine that you guys are taking." Uh, gib, gib mir, gib mir das, das Koks, was ihr da nimmt. I want some of those good drugs, yeah? Ich möchte ein paar von diesen Drogen, die so abgehen, wie ihr das macht. And the, and the pastor said, "No, we're not taking any drugs." Der Pastor sagte, nein, wir nehmen keine Drogen. He said, "This is the new wine. It's the Holy Spirit." Er sagte, das ist der neue Wein, ist der Heilige Geist. And the guy looked a little bit shocked. Und der, der Typ war etwas schockiert. Then he said, "Okay, then." Sagte, okay. So Pastor prayed for him right there. Der Pastor betete für ihn. He got a shot of the new wine. Er bekam eine kräftige Dosis neuen Wein. Taste of Jesus. Er bekam einen Geschmack von Jesus. Isn't that how we want people to experience Wollen the Lord? Wollen wir nicht, dass das genau das die Leute erfahren? The full expression of who he is. Die volle, der volle Ausdruck dessen, wer er ist. All right. So uh, I'm going to give you a few suggestions. Ich möchte euch ein paar Vorschläge machen. Remember, these are only suggestions because you get to do what you want to do. Und uh, denkt dran, es sind ja bloß ein paar Vorschläge. Macht ohne hin, was ihr wollt. I just want to give you my recommendations. Also, right? ich empfehle euch was. It's like you've gone to a restaurant and you want to know what's the best thing on the menu. Es ist wie wenn ihr in ein Restaurant geht und das Beste auf der Speisekarte herausfinden so wollt. So, may I serve you and make you some recommendations? Darf ich uh, euch sozusagen als Ober ein paar Empfehlungen geben? What is the purpose of a party? Worum geht's bei der Party? It's to party. Es ist Party zu machen. So I'm going to recommend that you party tonight. Und ich empfehle euch Party zu machen. Now some people like to dance at a party. Manche Leute lieben es auf der Party zu tanzen. Some people like to have a conversation. Manche wollen plaudern. Some people like to sit in the back and watch all the craziness. Manche wollen sich ein zurücklehnen und all die Verrückten beobachten. It's okay, isn't it? There's no rules. Um, das ist alles okay, es gibt da keine Regeln. You can do whatever you like. Ihr könnt tun, was ihr wollt. But I'm going to highly recommend the dancing. Aber ich möchte äußerst empfehlen, das Tanzen. I think it's one of our top sellers. Das ist unser, also unser Top-Gericht. Wenn du noch nie wirklich abgetanzt hast in der Gemeinde, tonight is your night. heute Abend ist dein Abend. Vielleicht hast du vorher schon ein bisschen deine Fußsohlen belüftet. But you're just gonna bust a move tonight. Aber ich sage dir, das muss noch anders Dampf nehmen. Und just get free. Ihr müsst euch da frei springen. Wir werden hier vorne einen Tunnel bilden. And uh, I'm sure you guys have seen fire tunnels or something like that. Ihr habt before. sicherlich schon mal einen Feuertunnel erlebt oder sowas Ähnliches. All right, this is going to be a party tunnel. Das wird ein Partytunnel. All right, we're going to have a, a, some people on this side and some people on that side. Wir werden hier so ein Spalier bilden, links rechts. Making an actual tunnel. Wir machen hier also einen Tunnel. And uh, we're going to form the queue right here. Wir, wir bilden hier die Schlange. And I'm going to highly recommend the party tunnel to you. Und ich möchte euch ganz wärmstens den Partytunnel nahelegen. The purpose of a party tunnel. Der Zweck eines Partytunnels is what? Is was? To party. Eine Party hey, zu erleben. Hey. Yeah. So when you go through the tunnel, you might want to keep that in mind. Also wenn ihr durch den Tunnel um, schlendert, dann habt das bitte vor Augen. Maybe not just walk through the tunnel like nobody knows the trouble I've seen. Und dann bitte zieht er nicht durch mit einem langen Gesicht. Niemand weiß, wie viel Probleme ich rumtrage. Very nicely done, Michael. 
You might want to party just a little bit. <laughs> yeah. Come to the party lounge the two. Yeah. You'll get a lot more out of it that way, okay? Ich sage, da habt ihr viel mehr davon. All right. Now we're going to form the tunnel for you. Wir werden für euch den Tunnel bilden. But we need uh, we need some volunteers. Aber wir brauchen ein paar Freiwillige. All right, we need two kinds of volunteers tonight. Zwei Arten von Freiwilligen. The first is about five or six uh, people that will help us catch. Wir brauchen fünf oder sechs Catcher. Now we're not going to really call them catchers tonight. Wir werden sie nicht Fänger nennen. Because I don't think we need catchers tonight. Wir brauchen keine Fänger. I think we may need some draggers. Wir brauchen eher ein paar, die euch durch. Scene. Here's what happens. Your job is to try to survive the party tunnel. Uh, dein Job ist es, du musst den Party Tunnel überleben. Try to keep your feet underneath you. Schau, dass deine Füße unter dir belässt. Party as you like. Und uh, zieh da Party machen Try durch. to make it to the end. Versuche es bis zum Ende zu schaffen. If you cannot make it to the end, wenn du es nicht zum Ende schaffst, the draggers will come in. Dann werden die um, Unclog the drain. Dann werden die Schlepper kommen und euch rausschleppen. They'll unclog the drain. Right euch rauszurren und eifen. Die Schleife. Wir brauchen Schleife, die euch rausschleifen. Woo! Okay. Now, uh, who, who are four or five volunteers that will help us drag people? Wir brauchen vier oder fünf Schleifer. Wer würde helfen, die Leute rauszuschleifen? Very respectfully. Fünf. Okay, we got one. Sehr ehrbare Leute. Okay, Zwei. two. Anybody else? Wer würde noch mithelfen okay, zum Schleifen? Three, Vier. One more, four, five. Fünf. There we go. We're good. Wunderbar. All right. Draggers, I need you to come here for a moment. Schleifer, ich brauche euch jetzt mal. I need to do the dragger training. Ich muss euch eine, eine, eine ordentliche Schleifeeinführung verpassen. Okay, so face the audience. Also stellt euch mal jetzt hin zum, This is zum our Publikum. Dragger training. Hier ist unser Schleiftraining. All right. If someone gets stuck in the fire tunnel, wenn irgendwer hängen bleibt im Feuertunnel, please very respectfully drag them out. Dann bitte ganz respektabel schleift sie erst klassig wieder nach draußen. If you've never seen this kind of violent power before, wenn ihr noch nie so eine ungeheuerliche vehemente Kraft erlebt habt, I'll give you a little tip. Dann gebe ich euch einen kleinen Hinweis. If someone looks like they're going to hurt someone, wenn jemand so bless you, thank you, you aussieht als ob er jemand anderen verletzen würde. If they're shaking so hard, they're gonna hurt someone. Wenn sie so, sich so schütteln, Believe dass sie me, they will. verletzen könnten, dann glaub mir, sie werden es tun. So you can just grab them gently by the wrist. Dann könnt ihr sie am Handgelenk packen. And help them through the tunnel. Und ihnen behilflich sein, durch den Tunnel throw zu Throw them out the other side. Dann werft ihr sie bei der anderen Seite raus. Uh, if they go all the way to the ground. Und wenn sie ganz zu Boden gehen. Just be respectful of their clothing. Dann, dann bitte habt doch ein bisschen Respekt mit ihren Klamotten. We don't want anyone to be embarrassed or hurt. Wir wollen niemanden verlegen machen. Just very carefully drag them out. Dann schleift sie ganz sorgsam nach draußen. Okay, the second group of volunteers we need. Die zweite Gruppe von Freiwilligen, die wir brauchen. Uh, starts with my family. My two daughters are going to help us. John. Das fängt mit meiner ganzen Familie an. But we need a few people uh, uh, to add to the tunnel. Wir brauchen noch ein paar Leute, die den, den Tunnel aufpeppen. So, so maybe your leadership team and a few others that I can select myself. Is it okay? Okay, you trust yeah. me? Yes, <laughs> sure. <laughs> All right. If you're feeling really drunk on the Holy Spirit right now, wenn du dich jetzt ziemlich betrunken fühlst im Heiligen Geist, I would like to invite you to the front to stand right here and be a part of our tunnel. Dann möchte ich euch nach vorne bitten, damit and ihr Teil des Tunnels werdet. So that you'll be a proper tunnel. Wir werden dich vorher You're just feeling the new wine. You've been feeling it all night. You're just, werden, a, you're just pretty, pretty neuen well. Wein den ganzen Abend schon pretty spürst. well drunk. He's pretty well drunk. Er ist schon He's pretty breit. well drunk. Er ist schon ganz gut. We need four or five more er people that are hier. a little bit drunk. How about? Leute, die nur ganz wenig Ma betrunken sind. Ma'am, I think you're just a little bit drunk right there. Here comes one. Hier, hier ist einer, der ein bisschen betrunken just, ist. Just admit to it. It's party night. Gib zu, es ist doch Partyabend. Okay, Abend. there we go. Couple more people. You're just feeling the intoxicating of the Holy Spirit. This is good. You're gonna have Leute, die sich fühlen, als ob sie schon ein bisschen im Heiligen Geist. Girls, come on up. John, come on. Mädels, kommt hier vor. All right. All right. Who else? Yeah. Y'all just 
Be right there. Okay, okay. I, can, I think we have a tunnel. Ich glaube, jetzt haben wir schon einen Tunnel. All right. Now, now I'm going to be your DJ tonight. Ich bin jetzt euer DJ. And I'm going to play some party music for you. Ich werde euch ein bisschen Partymusik auflegen. Now here's the thing, I can be your DJ. Und ich kann zwar euer Disc Jockey sein. But I cannot make you party. Aber ich kann euch nicht dazu bringen, Party zu machen. Remember our rules. Denkt an die Regeln. Do whatever you like. Tut, was ihr mehr wollt. But I'm going to highly recommend the dancing. Aber ich empfehle wärmstens das Tanzen. And the partying. Und das, das, das Abhängen mit der Party. And the trying to survive the party tunnel. Und der Versuch, den Partytunnel zu überleben. Now we're a small enough group where you can go through two or three times. Weil wir eine kleine Gruppe sind, könnt ihr zwei, dreimal durchziehen. Again, feel free. Fühlt euch frei. But I'm going to provide the music and when you hear the music start, und ich werde die Musik auflegen und wenn die Musik anfängt, it's time for you to begin to party. Ist es Zeit für euch die Party zu beginnen. Now we're going to take a little time to let this develop. Wir lassen das bisschen sich entwickeln. It's Friday night. We don't have anything else to do. Wir haben Freitagabend, wir brauchen nichts anderes heute mehr tun. <lacht> so let's just really get after it. Lass uns wirklich But first, I'm going to need your help. Would you stand, please? Und ich brauche eure Hilfe. Will ihr aufstehen? And I want you to keep your eyes open and watch what happens right here in the next couple of minutes. Und ich möchte, dass ihr hier drauf achtet, was in den nächsten paar Minuten hier abgeht. And catchers, draggers, I'm going to need you to help me. Make sure these Schleifer, people don't get hurt. Ich brauche euch gleich. Passt auf, dass die Leute nicht sich verletzen. Let's all pray for them. Lass uns alle für sie beten. To be really, really filled with the Spirit right now. Dass sie richtig breit im Geist sind. And I promise you, the more full they get of the Holy Spirit, the better it is for you. Und je voller sie vom Heiligen Geist jetzt werden, desto besser ist es für dich. Because they're going to be laying hands on you and asking God to get you drunk. Denn sie werden euch die Hände auflegen und Gott bitten, euch richtig betrunken zu machen. I don't know if your theology is okay with being drunk on the Holy Spirit. Ich weiß nicht, ob deine Theologie dafür Raum gibt, im Heiligen Geist betrunken zu sein. But Ephesians 5:18 says, "Don't get drunk on wine; instead, be filled with the Spirit." Aber Epheser 5:18 heißt es, werdet nicht betrunken vom Wein, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. There are many other verses. Es gibt noch viele andere Verse darüber. But we'll just take that one. Aber wir werden mal den nehmen. And say, "I'm going to be filled with the Spirit tonight." Ich werde mich heute Abend vom Geist vollaufen lassen. I'm going to party. Ich werde Party There's feiern. a party going on in heaven. Im Himmel läuft eine Party. So let it be done on earth as it is in heaven. Und lass auf Erden das Gleiche sein, was im Himmel passiert. It's time for the church to learn how to party. Es ist Zeit für die Gemeinde, in die Partystimmung zu kommen. And if we're going to learn it, we're going to have to do it. Und wenn wir es lernen wollen, dann müssen wir es tun. Are you guys with me? Are you okay? Geht's euch gut? Geht's euch immer noch gut? <laughs> okay, okay. Have fun. Let's pray Habt for Spaß. these guys right Lass now. Lass uns für sie jetzt beten, dass sie abgefüllt sind. All right, so stretch your hands toward them and begin to pray for them to be really filled beten with the wir. Spirit. Hier. Füll sie ab, Herr. Right now, Lord, we ask that you would fill Füll these hier. tunnel people Füll with your Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, fill. <laughs> Woo! Boom! What? 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 Come on, pray, pray with me. Uh oh. We may not have much of a tunnel. That's okay. Okay, thank you very much. Thank you for your help. All right. Uh, you guys form yourself into two lines facing each other, please. Bitte macht jetzt zwei We're going to start the line here. Linien. Wir fangen hier mit Half der Linie of you an. need to get over here, yeah. Okay. Face each other, good. Ihr müsst einander gegenüberstehen yeah, yeah. hier. Closer together. Näher zusammen. John, scoot. So is good. Scoot. There you go. Schulter and Schulter. Right. That's a pretty good tunnel. Das ist ein guter Tunnel hier. More over here. Come on. Organize yourself. You're German. Komm, mehr, mehr, mehr zueinander. Come on. No, you guys are not. Yeah. Ihr yeah. seid die Schleife hier. Okay, this is our tunnel. Das ist unser Tunnel. Now, guys, you can see we have a large exit. Wir haben hier einen breiten Ausgang. And we're going to need it. Okay? Und wir werden den brauchen. 
So, so take people that way or that way, so the nach links oder nach rechts, damit der Tunnel in die Mitte weitergehen kann. All right, if you want to go through the party tunnel, wenn ihr noch den Partytunnel wollt, just get in this queue right here. Dann stellt euch hier an. Come through the tunnel. Kommt da durch. Don't forget to party. Vergesst nicht in Partystimmung zu bleiben. Shoot out the other end. Hier geht ihr wieder raus. Then you can come back around. Und dann könnt ihr wieder line. kommen. All right, Mark, do you have our music? Mark. We're going to pump it up loud. Blast die Musik kräftig auf so und wir in the name of Jesus, I Jesu. command you to party. Befehle ich euch, Party zu feiern. Let's have the music, Maestro. Und jetzt. Of course, I have the music right here. I'm the DJ. <laughs> Hallelujah. Natürlich habe ich die Musik hier. Thank you very much. Let's give a hand to our sound man tonight, Mark. Lass uns den äh, Tontrinker heute Abend mal begrüßen. <laughs> What a good man. All right, there it is. Just have to hit play. Sorry about that. <laughs> I'm a little too drunk to be the DJ, maybe. Ich bin zu, zu breit im Geist, um der DJ zu sein. Okay, do we have a, a nice uh, European queue here for me? Oh, look at this. Ooh. You guys are in for it, really. All right, here we go now. Pray for them. Und auf geht's! Pray for them. <laughs> Get filled with the Spirit. Ho! party animal.
one more. All right, there we go. Now we're partying. Hey, 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 have a good time. Go through several times if you're able. See if you can survive twice, three times. Hallelujah. drunk in here. Hey! Hey! Holy, holy, holy. Woo! Woo! Yeah! Hey! Hey! More fire, more fire.
the partier right there. Look out. More. 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 Army crawl. Army crawl. I love it. Wow, she went backwards. <laughs> Whoa, that's a lot of party right there. Help her, help her. Easy, easy. Ah. Whoa, grab her. Whoa. 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 You might want to come through the tunnel now. It's getting a lot more drunk up in here. Hey! Whoa! 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 Fire! Here we go. More, 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 more! Hey! Sha, 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 sha. Forget to drink. Drinks are on the house tonight. Don't forget to drink. Drinks are on the house tonight. Get him, Lord. Get him. Whoa. 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 All right, the fire tunnel is breaking down. We're going to do a dance. We're going to dance at the front if you want to dance. Free form. 